Hi friends, welcome back to Easy Coding Channel. अपन नमले इन्दन नौकाम बोलने Chapter 20 आना External Causes of Morbidity. इदिन्दे Code Range वन डे V double zero to Y ninety nine वेरे आना. अपन guidelines लेके कड़क नंदने मुन्ने ये chapter ने कुर्चे उन्न just कुर्चे कारिंगले पारायम ये chapter ले codes ओरिकलम first listed अलंगल principal diagnosis side तो वेरिल्या अदा इधर v double zero मुदले y ninety nine वेरे अल्ला codes ओरिकलम first listed codes side तो वेरिल्या इन्हें अंगने वांधे टिंडे इन्हें डेंगल आप्पो तन्ने निंगला codes eliminate या second point इन्हें वारने टिंडेंगल what is the code described in this chapter? That is, one patient, one person, where is the health condition, where is the injury, where is the cause, where is the intent, where is the unintentional, where is the accidental, where is the intentional, where is the suicide, where is the attack, where is the health condition, where is the place, 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 அது போல் தனை ஆ பேர்சின்டை ச்டாட்டஸ் இத்திரையின் காரிங்கள் ஆனை இ சாப்டரில் கோட்ஸ் டிஸ்கிரைப்பேன்து மூனாமத்த போய்ண்டுந்து வர்ண்டுங்கள் இ சாப்டரில் கோட்ஸ் கோட் செய்யனம் என்னல்லது நிர்பந்தமெல்லா பக்சே பிரவாய்டர் பரையானு கோட் செய்யனம் external cost of morbidity கோட் செய்யனம் அப்பு நமுக்கினி guidelines லேக்கி கடக்காம் first guideline used with any code in the range of A00.02 T88.9 and Z00 to Z99 இ ரேஞ்சிலில்ல ஏது codes இந்த கூடி நமுக்கு இ சாப்டரில் codes additional ஐட்டு யூசியா பக்சை கூடுதிலும் நம்மலி injuries இந்த கூடியானு இ சாப்டரில் codes யூசியா அதாயது எங்கனியானது சம்பவிச்சது மீ சாப்டரில் கோட்ஸ் யூசியா என்ன இருந்தாலும் எந்தங்கள் ஒரு இன்பேக்சன் அல்லங்கள் எந்தங்கள் ஒரு டிசியிச் ஒரு external source மூல அண்டாவு ஆனங்களும் நம்மல் இ சாப்டரில் கோட்ஸ் எடுக்கும் அது போல் தனே இப்ப எந்தங்கள் ஒரு physical condition அதையது போர் heart attack இண்டாவானுரு strainness physical activity செய்தோன்று For example, actinic reticuloid due to tanning bed use. அப்பு நம்மலு first code எடுக்க actinic reticuloid then அதின்டே காரணம் எந்தான் இந்த external cause என்னல்லது tanning bed use ஆனா அப்பு ரண்டாமது நம்மலு அதினும் code எடுக்கம் அப்பு இதின்டே answer வேறா L57.1 actinic reticuloid then W89.1 XXA Exposure to Tanning Bed Initial Encounter Initial Encounter ஆயது கொண்டுதனே 7th character A வன்னு பின்ன 7 characters இல்ல கோட் ஆனு பக்ச கோட்ல W89.1 என்ன கொடுத்துட்டுலி 4 characters ஏ கொடுத்துட்டுல அப்பு நம்மலு 5th 6th character X ஐட்டு வேணம் எடுக்கானைட்டு அது முன்னில்ல கலாசில் பார்ந்துட்டுண்டு Next External course code used for length of treatment. இ சாப்டரில் கோட்ஸ் கூடுதில் ஐட்டும் 7 characters இல்ல கோட்ஸ் ஆனு. அப்போ இதில் 7th character எங்கினியான் இடுக்கேண்டது என்னானு இ guidelineல் பரிந்து நம்க்கு நேர்த்தி அரியாவுந்து போல்தனே 3 letters ஆனு மேன் ஐட்டு வெருந்து A என்னு வரையும்ப initial encounter ஆதியைட்டு வெருயானுங்கள் நம்மல 7th character A இடும் subsequent encounter ஆனு என்னுடங்கள் நம்மல D இடும் பின்ன follow up இனுக்க வேண்டி வெருயானுன்னுடங்கள் நம்மல 7th character D Use the full range of external course codes. அதை இது பெந்தங்கள் ஒரு health condition இண்டாய்டுங்கள் அல்லைங்கள் ஒரு injury இண்டாய்டுங்கள் அது இந்த full details இம் describe சியாம் என்டுடு நமக்கு external course codes use சியாம் அதை இது அது இந்த intent அரியானாய்டு இப்பு intentional ஆனோ நேர்த்த பர்ணப்போல் suicide யான் சிரமிச்சுதோ அல்லைங்கள் ஆரங்கள் உபதிரிவிக்கான் activity, எந்த செய்து உண்டு இருந்தப் பிடானாது இந்தாயது பினா patient இந்த status, இத்திரேன் காரிங்களுக்கு நம்கு describe சியாம் வேண்டிட்டு இ external course codes யூசியாம் பெட்டு 4th point assign as many external course codes as necessary நேர்த்த பார்ண போலுத் தன்ன நமக்கு இயுரு சம்பாம் ஒரு injury இந்தாயிட்டுங்கள் அல்லைங்கள் ஒரு health condition இந்தாயிட்டுங்கள் அதினை describe சியாம் வேண்டிட்டு நமக்கு எத்திரத்தோலம் external course codes ஆவிஷ்வானோ அத்திரத்தோலம் நமக்கு use சியாம் Next, the selection of the appropriate external course code. நம்மல சாதார்ன செய்யார்லா போலத்தனே alphabetic indexல பூவா. alphabetic indexல external courses நின் ஒரு separate title ஒரு பாகம் தன்னண்டு. அப்பா நம்மல அவட போய்ட ஆதியம் கோடுடுக்க அதினி சேசம் tabular listல போய்ட confirm சியனம். 
Next guideline, external course code can never be a principal diagnosis. External course code is a principal diagnosis. We have to say that V00 is a principal diagnosis. Next guideline, combination external course codes. That is the chill external course codes, combination codes. We have to use a sequential event in a combination code. For example, we have to use a weed. Indonesia Toddler tripped and fell while walking and struck his head on an end table sustaining a scalp condition. இவிட ஒரு toddler வீணு வீண்ண சமேத்து தலா ஒரு table dentil இடிச்சிட்டு தலையில் condition என்றாய்து scalp condition என்று என்னானு பரையின்ன. அப்பா நம்மல் first condition கோடேது S00.03XA condition of scalp initial encounter. Then நம்மல் आ external course, அது ரண்டினும் கூட ஒருட்ட கோட எடுத்துட்டலும் அது இது வீழ்ந்ததினும் வீழ்ந்து தலா, வீழ்ந்த சமேத்து தலா ஒரு table dentil இடிச்சிட்டு இந்து என்ன பரையின்ததினும் கூட ஒருட்ட கோடான, ஒரு combination கோடான எடுத்துட்டலது W01.190A Fall on same level from slipping, tripping and stumbling with subsequent striking against furniture initial encounter அப்பு இ guideline மன்சிலாயினும் ஜாரிக்கினும் Next, no external course code needed in certain circumstances. அது இது சில chapterல codesல external courses already பார்ந்துட்டும் அப்பு நம்மல வீண்டும் இ chapter 20 இன்ன வீண்டும் external course இன்ன கோடி என்ன அவிசில்லா என்னானி இக்கு headlineல பரையின்னது for example, T36.0X1 இ கோடு நங்கள் எடுத்து நோக்கானங்கள் காணாம் poisoning by pencilin accidental இவ்வட external course already இதினாத்து பரண்ணிட்டும் poisoning by pencilin ஆன என்னல்லதும் அது போல்தனே இது accidental ஆன என்னல்லதும் பரண்ணிட்டும் அப்பு நம்மல வீண்டும் இதினு ஒரு external course கோடு இ சாப்டிருந்து எடுக்கண்ட அவிச்சியில்லா என்னான Next, place of occurrence guideline. Place of occurrence இந்த கோடு வருந்து Y92 ஆனு. Place of occurrence of the external course. இது ஒருக்கிலும் first code ஐட்டு வேறில்லையது எப்படு ஒரு secondary code ஐருக்கிம் நம்க்க அரியாம் எப்படு நம்மல ஆதியம் கோடியா எந்தானா condition எந்த health condition ஆனு இண்டாயது என்னல் நம்மல ஆதியம் கோடியும் அதினி சேசம் அது எங்கனே ஆனு இண்டாயது என்னல்லதினே நம்மல கோடியும் அதினி சேசம் அது எவிட வெச்சானு ஒரு health condition என்றாய் ஆலை hospitalலிக்கு கொண்டும் அவட வெச்சு வீண்டு ஒரு injury இண்டாவு ஆனை என்னண்டைகள் அங்கனி ஒக்க வருயானங்கள் மாத்ரம் நமுக்கு உன்னுடா புதிய place of occurrence கோட நமல் உன்னுடை கோடியாம். அடுத்த போய்ந்து என்ன பரிந்தது Y92 கோடிந்து கூட ஒருக்கிலும் 7th character நமல் யூசேயில்லாம். Vocês a farmer was working in his barn and sustained a food contusion when the horse stepped on his left foot. இவிடை ஒரு farmer பாண்ல வர்க்கேதோன் இருக்கின்ன சமேத்து horse சவுட்டிட்டு food contusion என்றாய் என்னானு பரையின்ன. அப்போ இவிடை நம்மல் first எங்கினியான் எந்தானு கோடி என்று எந்தானு சம்பவிச்சது food contusion ஆனு சம்பவிச்சிட்டலது. அப்போ ஆதியம் அதினு கோடியா அதினு சேசம் அது எங்கனையானு இண்டாயது? Next, 
ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈ നയൻറ്റി ത്രീ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ എൻകൗണ്ടറിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പോയിസണിങ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് മിസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സോ സീക്വല ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊന്നും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആക്ടിവിറ്റി കോ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വൈ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ കോഡ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോഡുകളും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക വൈ നയൻറ്റി ടു പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ആൻഡ് വൈ നയൻറ്റി ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റോബിൻ ഹു വാസ് ഗ്രൂമിങ് എ ഹോസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് എ ഫുഡ് കണ്ടിഷൻ വെൻ ദ ഹോസ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് കോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് കോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്ലേസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് കോഡ് ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ പ്ലേസ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാ എസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എക്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് ഇനീഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ ദെൻ ഡബ്ല്യു വൺ നയൻ എക്സ് എ അതർ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹോസ് ഇനീഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ ദെൻ ബൈ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് കെ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂമിങ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ്സ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് അതർ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനാണോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് മെയിൻ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് അത് കോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്ലേസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നീട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ചില കണ്ടീഷനിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പുതിയൊരു ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് രണ്ടാമത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായതിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് കോഡും കൂടെ ഇടാം നെക്സ്റ്റ് If the reporting format limits the number of external course codes, in the exam point of view, there is no guideline on the exam point of view. Now, if you have a limit on the external codes, if you have a limit on the limit on the reporting format, if you have a limit on the main condition, the main condition, the principal diagnosis, the main course, the main intent, that is not the same. If you have a limit on the main condition, you have a limit on the other one, place, activity, external status, ഇത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കോഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് കോഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൽനെസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സസ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡൽട്ട് അബ്യൂസിന് വേണം കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത് ടെററിസം മൂന്നാമത് കാറ്റാക്ലിസ്മിക് ഈവൻസ് നാലാമത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്സിഡൻസ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സസ് കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ ആക്സിഡൻ്റലി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഹിസ് ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾ സസ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഗൺഷോട്ട് വൂണ്ട് വിത്ത് നോ റീറ്റെയിൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ടു ദ റൈറ്റ് തൈ വിച്ച് കോസ്ഡ് ഹിം ടു ഫോൾ
352A displaced comminuted fracture of shaft of radius left arm initial encounter for closed fracture then adinde cause W 10.9 XXA fall from unspecified stairs and steps initial encounter next child and adult abuse guideline adult and child abuse neglect and maltreatment idu nammala assault aayittana kanakkaaka and abuse nadandittund adu confirmed aanu ennundengil adu moola endengil or injury undayittund ennundengil nammala aadyam assault code idum adinu shesham perpetrator inde code idum adayathu aaranu adu cheyidathu nariyamengil nammala randamathu perpetrator inde code idum perpetrator inde code varunathu by 07 category aanu next guideline അൺനോൺ ഓർ അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻഡൻ ഗൈഡ് ലൈൻ അതായത് ഇൻഡൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോൾ ഫ്രം ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മൂളിന്ന് വീണു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് തനിയെ ചാടിയതാണോ അതോ അറിയാതെ പറ്റിയതാണോ ആരെങ്കിലും തള്ളിയിട്ടതാണോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല സോ നമ്മളത് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അത് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്സിഡൻസും നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡൻ്റ് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സീക്വലി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സീക്വല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ എസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഇഞ്ചുറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സീക്വലി ആയിട്ട് എടുക്കില്ല എസ് സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ എസ് ഇടില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് കെയറിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എസ് എസ് ഹീലിംഗ് ടു റിസീവ് റീഹബിലിറ്റേറ്റീവ് തെറാപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ എസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ലേറ്റ് എഫക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ എസ് എടുക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടെററിസം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ഇഞ്ചുറി ടെററിസം ആണ് എന്നുള്ളത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ടെററിസത്തിന് കോഡ് എടുക്കുക രണ്ടാമത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് എവിടെ വെച്ചാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കോഡ് എടുക്കുക ഇൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സസ്പെക്റ്റഡ് കേസസിന് നമ്മൾ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടെററിസം ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് കോഡ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അസോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ടെററിസം സെക്കൻഡറി എഫക്ട്സ് അതായത് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നു അതിൻ്റെ അതുമൂലം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി എഫക്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ കോഡാണ് എടുക്കുക ഇനി ഈ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വേറൊരു വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കാറ്റഗറി കോഡിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നു ഇനീഷ്യൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് മൂലം ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുമൂലം ആ അറ്റാക്ക് മൂലം ആ ഇഞ്ചുറി മൂലം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറിയും കൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് മൂലം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി വേറെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ കോഡ് വൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വേറൊരു കോഡിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ കോ സ്റ്റാറ്റസ് വൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ കോ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ മിലിറ്ററി പേഴ്സൺ അറ്റ് വർക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റോ വോളണ്ടിയോ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ നോൺ വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് വൈ നയൻറ്റി നയൻ കാറ്റഗറി കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്സിഡൻസിൽ ഫോൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യും വൈ നയൻറ്റി നയൻ കാറ്റഗറി കോഡ്സ് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്